E aí pessoas, quem fala é o Hector, trazendo para vocês mais um Literalmente Indie. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um projeto que eu achei muito legal. O Daggerfall, o The Elder Scrolls 2. Antecessor de games aí que provavelmente vocês conhecem melhor, o Oblivion e o Skyrim. Nesse projeto aqui, a intenção é fazer o game numa engine melhor. Então aqui nós temos o game, é, o game original, eu peguei os arquivos que são gratuitos, porque a Bethesda li liberou o Arena e o Daggerfall, o primeiro e o segundo game da, da franquia The Elder Scrolls para download gratuito no site deles, então vocês utilizam esses arquivos para poder rodar esse projeto aqui. Eu vou deixar o link do projeto na descrição para download. E aqui é a tela inicial quando você abre o projeto. Tem essas opções avançadas aqui, Enhanced Sky, que seria um céu melhorado, uma simulação melhor do que aquele Skybox original. O Distant Terrain, que é para você poder ver bem longe no terreno. É, real Time Reflections, que seriam reflexos em tempo real. Na água, ou em espelhos, ou vidro, dependendo do que tiver no game. Tall Grass seria grama alta. Que a grama no jogo original ela é bem, bem escassa. E, e muito espalhada pelo terreno, assim, é, é, é bem pouco. São poucos detalhes. E Flying Birds que seria um pequeno adicional ao céu, seria um pássaros voando. Todas essas opções aqui, elas adicionam muito peso quando você está rodando o jogo. Então, eu deixei tudo habilitado aqui, mas para testar. Vamos começar aqui. Ele roda o vídeo. Essa aqui é a interface original. Aquele vídeo de introdução lá é bem interessante. Aliás, os vídeos de intro desse game são bem interessantes porque eles são com atores, não são com modelos 3D. Eu vou escolher qualquer coisa aqui, criar um personagem. Uhum. Colocar qualquer nome nele. As carinhas que tem aqui são bem feias, isso eu não vou negar. E aqui você distribui seus pontos na criação do seu personagem. Você pode clicar aqui em Reroll, que é para você obter resultados aleatórios. É como se estivesse jogando um dado para obter novas características para o seu personagem. Então vou distribuir para qualquer coisa aqui. Só para não demorar muito na criação do personagem. Como vocês podem notar, são várias características diferentes do Skyrim, em que você não tem praticamente controle nenhum no desenvolvimento do seu personagem o que é uma porcaria e aqui a dificuldade é baseada nos seus reflexos então você coloca ou very high se você é, acha que você é muito ágil com os controles ou very low se você acha que você é lerdão Vou deixar no average tudo ok agora rola o vídeo de introdução que como eu disse é bem legal justamente por ter atores reais no lugar dos modelos 3D. Eu vou, vou cortar aqui a primeira parte. Olha que belezinha. É aquele climão de, de RPG mesmo. Over a year ago, King Lysandus of Daggerfall died honorably on the field of battle. Hmm. He was as loyal a subject, ally, and friend as you are. I did grieve for him. 
but his spirit does not rest. With a spectral army, he haunts his mm. kingdom, crying for revenge. I do not know why a good and loyal man would be so cursed. Perhaps you can find the answer. Mm -hmm. And close the marble jaws of oblivion, bringing peace to his soul. I ask this as your emperor and your friend. Hmm. I have one lesser request. Bom, vou cortar aqui. Era mais para vocês verem como que era a intro desse game, que eu achava muito foda. Uma intro com atores reais. Bom, e aqui tá o game. Para quem é, não jogou o original, isso aqui é, e para quem está acostumado com gráficos um pouquinho mais modernos, isso aqui está feio para cacete. Mas considerando aí quando foi lançado e o tamanho do mundo a ser explorado, está muito bom. Bom, o controle aqui é. Deixa eu tentar abrir. O meu inventário. Que eu já nem lembro mais onde é o botão. Ó, temos um console aqui. Eu posso roubar. Uhum, uhum. Bom, F5 é a tela que exibe... A tela de personagem. Ah, aqui eu posso abrir meu inventário. Então eu posso me equipar. Ok. Uhum. Tô tecnicamente ocupado aqui. Ocupado, <risos> equipado, cacete. Apertando C, eu me agacho. Então, os controles para combate são completamente diferentes do que, eu no, do que vocês normalmente estão acostumados. Você movimenta a câmera aqui com o mouse, só que você clica com o botão direito e arrasta na direção que você quer golpear. Então, você tem vários tipos de golpe e isso... Isso afeta a sua chance de causar dano. Qual tipo de dano? E sua chance de acertar também. Rato morreu. Mas a primeira dungeon aqui eu vou tentar passar correndo. É. Bom, eu não vou entrar aqui porque eu sei que vai dar merda. E eu só quero ir embora. Pra tentar mostrar o mundo aberto pra vocês. E apesar de, de eu achar que tá rodando com as texturas originais. Na Unit Engine. Tá, parece que fica bem mais bonito. Até porque tem essa iluminação diferente. Hum. Vou tentar passar correndo de tudo aqui. Porque é o começo do jogo você tá bem frágil. Então qualquer coisa pode te matar facilmente. E mesmo sendo a primeira dungeon, é uma dungeon meio... Uh! Puta susto. Ah, que beleza. Deixa 
Deixa eu ver se eu lembro pra onde que eu tenho que ir aqui. Nossa, eu joguei não faz nem dois dias. E eu já não lembro pra onde eu tenho que ir. Ah! Pior que os sons desse jogo eles são bem tensos. Se eu jogar isso aqui à noite... A chance de você esbarrar em algum inimigo... Porra! Dá até arrepio, velho. A iluminação tá bem trabalhadinha. Ai, meu Deus. Acho que eu errei a saída. Só acho. Oh, fuck. Matei. Bom, deixa eu ver se eu consigo habilitar um... Um cheat aqui. Só pra não ter que começar desde o começo. Hum... Uhum, uhum, uhum. Olha, tem suicídio. Legal isso. Kill all, activate. Uhum, uhum, uhum. TGM. Então é o... É o código clássico mesmo. Era aqui. Achei a saída da dungeon. Bom, eu só habilitei esse código para eu conseguir garantir que eu ia sair da dungeon e para poder mostrar para vocês o mundo aberto que... Bom. Não preciso falar nada, né? Tá bonito pra caramba. Em comparação com o original. quantidade de árvores, apesar de ser, ser tipo esses modelos bem bem meia boca, esses sprites se você jogou original e tá vendo isso aqui agora eu tenho certeza que você tá achando maravilhoso a distância que você consegue ver é muito grande fora que vocês podem olhar ali Na água, o reflexo do cenário. Detalhes que você não podia nem imaginar no jogo original. E eu vou finalizar o vídeo por aqui. Era só para trazer... Uma pequena demonstração de como o projeto está no momento. Se tiver alguma atualização, eu vou trazer para vocês. O projeto ainda está em desenvolvimento. Mas tá com uma cara muito boa. Finalizando o vídeo por aqui. Deixa uma curtida aí se você gostou de ver esse clássico sendo revivido. De uma forma um pouquinho mais moderna. Com visual um pouco mais bacana. E inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado por ter assistido. E até o próximo vídeo.